بسته نگار یا بسته یا بوستا از شعب 48 کانه موسیقی قدیم ایران بوده که بسیار مورد توجه ترک ها عثمانی ها و عرب قرار میگیره و امروزه یکی از سی مقام از پنجا و دو مقام معمول در سوری مصر و لبنان هست و یکی از هشت مقام از پونزده مقام معمول در عراق که نام فارسی و پارسی ده. در ترکیه هنوز هم به آهنگ بسته گفته میشه و به آهنگساز بسته کار بهجت در کتاب خودش میاره که حرکت بسته نگار در موسیقی قدیمه بود از اول نقمه ماهور شروع می شده و به سکاه و نهفت می رفته و دوباره به مایه یعنی به همون ماهور بر می گشته بنابراین به نظر میاد که بسته نگار بیشتر فرم مقامی و ساختار پرده بندیش اهمیت داشته اما امروزه بسته نگار فرم ریتمیکش مهمه احتمالا واژه نگار از نگارنده یا نگارش یافته بیرون اومده و بسته نگار به معنی حالا آهنگ نگارش شده یا همون آهنگ ساز شاید بتونیم تعبیرش کنیم به هر حال وزن بسته نگار در ردید که از قطعاتی که فرم ریتمیکشون مهمه و میتونه به عنوان یک تحریر یا یک بسته ریتمیک انگاره ریتمیک در کل ردیف تکرار بشن و در هر دستگاهی بتونیم اجراش کنیم با رایت این فرم مثل کرشمه وزنش هست دا دا دام دا دام دا دام دام کوتاه کوتاه بلند کوتاه بلند کوتاه بلند بلند و بعد این فرم ریتمیک رو ما میتونیم تحریرات روش بدیم متفائلون فعولون وزنش میتونه به این شکل تعبیر بشه یا متفائلون مفائل دا دا دام دا دام دا دام دام این حالت رو ما با ریز اجراش کنیم یعنی بگیم دا دا البته در این مجموعه خواسته با چپ خفیف یا چپی که بهش پشنا کنی میگیم اجرا کنیم حالا تو تار به این سر مزرابی میگیم مزرابی چپ خفیفی که مزده میشه و البته بهتر بود برای نگارشش به جایی که بین دو نوت مربوطه خط اتصال بذاریم و بعد روی نوت دوم چپ بنویسیم یه اون خط اتصال رو حذف کنیم چپ مربوطه رو بگذاریم و پایین چپ بنویسیم پیانو البته پی بذاریم این بهترین روش برای نگارش بود آقای حسین علیزاده هم در کتاب ابتدایی آموزش ستار دوری ابتدایی همچین اشکالی رو در نوت نویسی رو دو بردن در یکی از چهار مزراب های اواخر کتاب که چهار مزراب چهارگاه هست چپ رو بالای نوت و بعد خود نوت رو به صورت نوت باریک نوشتن وقتی نوت باریک باشه یعنی روش مزرابی نباید نواخته بشه و با صدای نوت های قبل به صدا در بیاد و وقتی بالاش چپ می نویسیم که منظور ایشون همین چپ خفیف بوده یک نوت تزاد در سیستم نوت نویسی هست پیشنهاد من اینه که نوت نوشته بشه بالاش چپ گذاشته بشه و پایینش پی به معنی خفیف یا به پیانو زدن یا خیلی نرم نواختن باشه به طوری که زیاد اینگاه اون چپه شنیده نشه 